আমাদের আজকের সেমিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল নারীদের অগ্রযাত্র ফ্রিলান্সিং এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন বিশ্বের অন্যতম মার্কেট প্লেস ইলান্সের বাংলাদেশের কাবিন ডিরেক্টর সাইদুর রহমান খান আমি রিপ্রেজেন্ট করি ইলান্স ডট কম অনেকে কথা বলছি যে ফ্রিলান্সিং করা বা অর্থবোসিং এর কাজ পাওয়া যায় কোথায় সো বেসিক্যালি আমরা একটা মার্কেট প্লেস চালাই যেখান থেকে ফ্রিলান্সাররা কাজ পেয়ে থাকে এটা নাম হচ্ছে ইলান্স প্রাউডলি বলতে পারি আমরা যে আমরা অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে পুরনো এখন এখন পর্যন্ত লিডিং মার্কেট প্লেস নাইন থেকে আছে এবং এরা এখান স্যার বলেছেন যে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো চার মাসের মধ্যে আমরা আমাদের মতো আরেকটা জায়ান্ট মার্কেট প্লেসের সাথে মার্চ করতে যাচ্ছি যাতে ইন্ডাস্ট্রিটাকে আরো অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারি আর কি আমরা আমি পার্সোনালি খুব একটা ফর্মাল মানুষ না আমি ইনফর্মাল কথা বলতে পছন্দ করি আমি জানি না কেউ আমার কোনো স্টেশন বা কোনো কথা কে শুনেছেন কিনা বা ডিটেলে যাচ্ছি তার আগে একটা ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি যে এই প্রফেশনটা বা এই যে লাইফস্টাইলটা যে আমি ফ্রিলি কাজ করব এটা একটা মানুষের লাইফ কীভাবে চেঞ্জ করতে পারে আমরা আমাদের যে ফ্রিলান্সার আছে একজন ফিমেল ফ্রিলান্সার পাকিস্তানের তো সে তার লাইফ একটা ভিডিও বানিয়েছিল আমরা এটা শেয়ার করতে যাচ্ছি থ্যাংক ইউ আমি তো আমার কাজটা করে দেবো 
So, এই বিষয়টাকে মাথায় নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করি নাইনটিন এবং অফিসিয়ালি বাংলাদেশে আমাকে অ্যাপয়েন্ট করে বাংলাদেশে আমাদের অপারেশন শুরু হয় গত বছর থেকে এবং অনেক অনেক থ্যাংক যে এটলিস্ট অনেকগুলো ট্রেনিং সেন্টার দেখছি আমরা বাট খুব রিয়ালি কেউ আছে যে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রি বা সোসাইটি ডেভেলপমেন্টের দিকে কাজ করছে এবং এই একটা স্কলারশিপ আমার মনে হয় খুব ভ্যালেবল হবে এবং খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমরা পার্সোনালি বিকজ আমাদের বিশ্বের সাথে অনেক মিলে যায় আমরা চেষ্টা করছি কিছুটা করার যেমন গত ডিসেম্বর থেকে নিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা টোটাল ফ্রি ওয়ার্কশপ এবং ওয়েবিনার মিলে সেশন করেছি অ্যাবাউট সিক্সটি ফাইভ অথবা সিক্সটি সিক্স প্রতি মাসে পাঁচটা থেকে ছয়টার মতো হচ্ছে এবং এনেকাসেন যেটা বললেন যে কাজ করতে হলে সবাইকে থাকা আসতে হবে তা না যে যেখানে থাকে সেখান থেকে কাজ করবে এই বিলিপটাকে ট্রাই করার জন্য বা লিফ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের ওয়ার্কশপ শুধু ঢাকাতে হবে তা না ঢাকার বাইরেও হবে এবং অনলাইনে ওয়েবিনার হবে যেখানে মানুষ আমাদের কাছে আসতে হবে না বাসায় বসে শিখবে বাট চেষ্টা করলে কেন করি আমরা আমাদের এখানে লাভ থাকি বিকজ আমাদের এখানে কোনো কিছু সেল করছি না আমরা এখানে কোনো রেভিনিউ পাচ্ছি না আমরা বিলিভ করি যে অনলাইন বড় বাংলাদেশে যেভাবে আগাচ্ছে অলরেডি বাংলাদেশ টপ টেন কান্ট্রির মধ্যে চলে আসছে যে কোনো মার্কেট প্লেস হোক না কেন এই এই যে একটা ট্রেন্ড এটা আরও বাড়বে প্রচুর মানুষ এই প্ল্যাটফর্মে আসবে বাট একটা জিনিস আমরা ফেস করি যে অনেকে আসে জেনে অনেকে আসে না জেনে তো আমরা জানি যে মানুষ আসবে তো চেষ্টা করছি আমরা নিজের পক্ষ থেকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে আগে থেকে ট্রেন করা যাতে তারা এসে হতাশ না হয় যাতে গুড নিউজটা ছড়ায় ব্যাড নিউজ কিছু না ছড়ায় আর বেসিক্যালি আমাকে সবাই মনে ভাবে বলেন যে মহন ভাই আপনি আসেন কিছু বলেন যাতে সবাই ইন্সপায়ার হয় অনেস্তে বলতে গেলে আপনাদেরকে ইন্সপায়ার করার কিছু নাই এই যে এত অস্থিরতার মধ্যে আপনারা যে সকালবেলা আসছেন প্রত্যেকে ফ্যামিলি আছেন এটা যে একটা ইন্সপায়ার্ড লেভেল দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে আমি বলার নতুন করে কিছু নাই এটা অলরেডি ইন্সপায়ার্ড মোটিভেটেড আর কিছু সাজেশন আমি দিব ফার্স্ট অফ অল যারা ট্রেনিং করবেন প্লিজ খুব কেয়ারফুলি এবং খুব ডেডিকেশন নিয়ে করেন বিকজ ট্রেনিং এমন একটা জিনিস যেটা আপনাকে এখন সাকসেসফুল বানাবে না বাট আপনার যে ডেডিকেশন ট্রেনিং এর পেছনে যাবে এটা আপনাকে সাকসেসফুল বানাবে আমাদের পরিচিত অনেক ফিল আসা আছে যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে কাজ করছে দুই তিনশো ডলার পেয়ে গেছে একটা মোবাইল কিনে যায় তারপর হ্যাপি আর কিছু আগায়নি এবং দেখতে পাচ্ছে তাদের পড়াশোনাটা নষ্ট হয়েছে ক্যারিয়ারটা খুব বেশি আগাচ্ছে না বাট এমন ফিল আনসার আছে আমার পরিচিত যারা মানে প্রতিদিন দেখা গেছে আট ঘন্টা কাজ করেছে আরো আট ঘন্টা প্র্যাকটিস করেছে ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং তিন বছর চার বছর টানা কাজ করেছে এবং তারা দেখতে পাচ্ছি আজকে অনেক উপরে লেভেলে আছে তো ডেডিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট বাট ফ্যামিলি লাইফটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলিকে টাইম দিয়ে এবং নিজে টেক কেয়ার করে তার কাজে মনোযোগ দিবেন আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেটা আসলে ট্রেনিং দিয়ে সেখানে সম্ভব না সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন আমাদের দেশে প্রচুর মানুষ আছে যারা খুব ভালো ওয়েব প্রোগ্রামিং পারে খুব ভালো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পারে খুব ভালো গ্রাফিক ডিজাইনিং পারে কিন্তু তারা সাকসেসফুল হচ্ছে না বিকজ তাদের কমিউনিকেশন স্কিলটা নাই নীলক্ষেত নীলক্ষেতে যারা কম্পোজার কাজ করে বা ডিজাইনার কাজ করে এদের যে স্কিল ফটোশপে আমি বলবো যে বাংলাদেশের এভারেজ গ্রাফিক ডিজাইনার থেকে অনেক হাই স্কিল ওরা বাট ওরা কেন কাজ করতে পারছে না বিকজ তাদের কমিউনিকেশন স্কিলটা নাই তারা টেকনিক্যালি একটা জায়গাতে গিয়ে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কাজ আনবে এই স্কিলটা ওদের নাই সেটা ডেভেলপ করে বিএ প্রফেশনাল শিখেন যে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত বাইরের ক্লায়েন্ট থেকে কিভাবে কথা বলা উচিত একটা জিনিস আমি অলরেজি বলি যে নেপোলিয়ান বোনাবার বলে গেছে জি প্লিজ প্লিজ স্যার হ্যাঁ সেখানে টিম করতে হবে যেমন ফ্রিলান্সার একা একা করে কিন্তু তারা যদি কয়েকজন মেলে একজন যদি কমিউনিকেট করতে পারেন ভালো এরকম থাকে সে কাজটা জোরে এনে দেবে আর অন্য যারা থাকবে তারা হয়তো কাজ করবে তাহলে কিন্তু হবে সুতরাং যে ভালো কমিউনিকেট করতে পারেন না সে যদি অন্যদের সাথে টিম করেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে একজন লোক খুঁজে বের করে সুতরাং হতাশার কারণ নাই যে না পারলে সেটা আপনি কোনটা করবেন এখানে কোয়েশ্চেন আছে যে আমার কোর্স কোনটা বা আমি কোন লাইনে আগাবো ছোট থেকে ম্যাথমেটিক্স করেন বা ভালো বুঝেন কেউ আছেন এখানে হাতুলেন তো প্লিজ ম্যাথ আমার 
ফেসবুকে ঢুকলে বিশাল বিশাল স্টেটাস দেন কমেন্ট দেন কি আছেন অনেকে আছে এটা অনেকে হাত ধরবেন কেন করছে বিকজ এগুলো আপনাদের প্যাশন আপনারা ম্যাথমেটিক্স বুঝেন আপনাদের পক্ষে বোঝা পসিবল প্রোগ্রামের এই আলগোরে তো যেটা আমার পক্ষে বোঝা পসিবল না যারা আঁকা কি করছেন ফটোশপ ইলাস্ট্রেটরটা ভালো শিখেন আপনারা অলরেডি জানেন একটা জিনিসের ডিজাইন কেমন হয় শেপ কেমন হয় আপনারা ভালো গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারবেন প্রচুর লেখা থেকে করেন ফেসবুকে আপনারা অলরেডি জানেন যে কিভাবে লেখলে রিডারদেরকে এনগেজ করা যায় আপনারা রাইটিংয়ে আসেন সো নিজের প্যাশনটাকে আগে বুঝছেন যে আমি যে আসছি আমি যে ট্রেন্ড হোক আমি যে কাজ করব আমার কি আদৌ প্যাশনটা আছে কিনা এবং আমার প্যাশন থাকলে সেটা কোন সাইডটাতে আছে সেই সাইডটা ডেভেলপ করে খুব ভালো করতে পারবেন এবং কেন করা উচিত আচ্ছা গত বছরে মানে এই বছরে টু থাউজেন্ড থার্টিনে টোটাল আইটি এক্সপোর্ট যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা ছিল চারশো বাইশ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ টাকা কত হয় তেত্রিশ লাখ কোটি টাকা শুধু তেত্রিশ লাখ না তেত্রিশ লাখ কোটি টাকা এবং তার মাত্র ছোট্ট একটা অংশ মাত্র টু বিলিয়ন ডলার মার্কেট প্লেসে আসে মানে এখনো চারশো বিশ বিলিয়ন ডলার আমরা এখনো রিচ করতে পারিনি এবং এটা রিচ করার উদ্দেশ্যে এটা রিচ করার চিন্তা নিয়ে আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি দুটো জায়েন্ট কোম্পানি আমরা এবং মোরেস আমরা একসাথে হচ্ছে সো স্কোপ কিন্তু আনলিমিটেড মনে করবেন না যে আমি একজনকে শিখাবো তাহলে আমার কাজকে দিবে স্কোপ আনলিমিটেড জাস্ট নিজেকে ডেভেলপ করেন রেডি থাকে যে নেক্সট পাঁচ বছর কি আসবে এটার জন্য আগে থেকে রেডি থাকে আর যেটা বলছিলাম কমিউনিকেশন এবং প্রফেশনালিজম এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমাদের দেশে আমরা দেখি যে আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাই পড়াশোনা করাই ট্রেনিং দেওয়াই বাট কমিউনিকেশনটা আমরা শিখাই খুব কম ইজুয়ালি কমিউনিকেশন কারা জানে মোস্টলি বাবারা হয়তো হবে বিকজ তারা অফিসে যায় তারা মিটিং ট্রেনিং করে তারা জানে কমিউনিকেশন কিভাবে করতে হয় তারা ছেলে মেয়েদের শেখানোর কথা বাট বাবা সবার সাতটায় যায় রাত এগারোটায় আসে শুক্রবারে বাচ্চা মাকে বলে আঙ্কেল থাকে তো বাবা কখন শেখাবে সো মাদেরকে প্রফেশনাল হতে হবে একটা কথা নেপুলিন বোনাপাট বলে গিয়েছিলেন যে আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আমি একটা শিক্ষিত জাতি দিব রাইট একটু বেয়াদেবল হয়ে যায় তার তার সাথে একটু ডিফার করতে বাট আমি বলবো যে ওই কথাটা অনেক ব্যাড ডেটেড এখন শিক্ষিত মা দিয়ে শুধু হবে না আমি অলস বলি যে আমাদেরকে একটা প্রফেশনাল মা দাও একটা প্রফেশনাল জাতি আমরা উপহার দিব বিকজ মা শেখাতে পারবে ছেলে মেয়েদের যে প্রফেশনাল জাতি দিব আরেকটা জিনিস আমি খুব এমফোসিস করি আমরা তো প্রচুর ওয়ার্কশপ ওয়েবিনার সেমিনার অনেক কিছু পড়াচ্ছি বাংলাদেশে থাকা থাকার বাইরে এবং ম্যাক্সিমাম যেটা হয় যে ছেলেরাই শুধু আসে আমাদের ওখানে মানে যদি আমরা বলি যে ওপেন ফর এভরিওয়ান দেখি একশো জনের মধ্যে চারটা বা পাঁচটা মেয়ে বাকি সব ছেলে যদি বলি শুধু মেয়েদের জন্য তাহলে একশো জনের মধ্যে দেড়শোটা মেয়ে আসে যাই না জিনিসটা কেন মেয়েদের জন্য বলে শুধু মেয়েরা আসে বা সবার জন্য ওপেন বলে মেয়েরা আসতে চায় না তো যাই হোক এই জন্য রিচটা বেশি হয় আমাদের ছেলেদের কাছে এবং আমরা অলস একটা রিকোয়েস্ট করি যে আমাদের ওয়ার্কশপে যা শেখাচ্ছি আর ছেলেদেরকে বলি আমরা যে বাসায় গিয়ে অন্তত একটা মেয়েকে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার বোন হোক ওয়াইফ হোক কাজিন হোক একটা মেয়েকে আপনিও শেখান যদি আমাদের দেশে পঞ্চাশ হাজার ভালো ফিনান্সক থাকে এবং তারা যদি প্রত্যেক অন্তত একটা মেয়েকে ট্রেনিং করার দায়িত্ব নেয় ঠিক সমান ইকুয়াল আরও পঞ্চাশ হাজার মেয়ে ফিনান্স থাকে তো তৈরি হয়ে যাবে রাইট আমি যে শুধু বলি তাই না আমি চেষ্টা করি নিজের কাজতে করার আমি নিজের ফিনান্সার ছিলাম প্রায় সাড়ে তিন বছর দুই হাজার নয় থেকে মানে দু হাজার বারো সালে মাঝে মাঝে পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত বেসিক্যালি আমি চেষ্টা করেছি আমার আশেপাশে কিছু ফিনান্সার ক্রিয়েট করার এবং আমার যাত্রা শুরু হচ্ছে আমার ঘর থেকে আমার ছোট বোনও এখন মোটামুটি ভালো কাজ করছে ডেটা এন্ট্রিতে এবং রিসার্চে এবং আমার ওয়াইফ কাজ করছে গ্রাফিক ডিজাইনে এবং আমি চেষ্টা করেছি তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার এবং কিছুটা সাকসেসফুল বিকজ আমার ওয়াইফ কত সাত বছর ধরে গ্রাফিক ডিজাইন করছে এবং তার কন্ট্রিবিউশনের জন্য এই বছর সে বেসিস থেকে অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে এবং আমি খুব প্রাউড ফিল করি যে সে মানে আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট না সে নিজে যাতে আমি ডিজাইনার না বা সে নিজের মতন উঠে গিয়েছে এবং আই লাইক ওয়ার্কিং উইথ মাই ওয়াইফ আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি তাকে সব জায়গাতে কাছে পেতে এবং তাকে নিয়ে কাজ করতে থ্যাঙ্কফুলি আমার সামনে বসে যাচ্ছে চেষ্টা করব চেষ্টা করব যে এই বিষয়টা ছড়াতে যে ফিনান্সিং শুধু ছেলেদের জন্য তা না সফটওয়্যার টেকনোলজি শুধু ছেলেদের জন্য তা না এটা যে কারোর জন্য বিকজ ইটস আ লেভেল প্লেইং ফিল্ড বাংলাদেশে আপনি একটা সফটওয়্যার ফার্মে আপনি অ্যাপ্লাই করেন বা ডিজাইন ফার্মে অ্যাপ্লাই করেন আপনাকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আনসার দিতে হবে আপনি মেয়ে আসতে পারবেন তো ঠিক মতো আপনার ফ্যামিলি আছে টাইম দিতে পারবেন তো আপনার যদি বেবি হয়ে যায় কি হবে তাহলে কাজ করবে কে বাট এই ইন্ডাস্ট্রি অনলাইন মার্কেট প্লেস একটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে
খুবই সিম্পল একটা ইকুয়েশন সেখানে মারামারি কিছু নেই খুবই লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিজেকে কোয়ালিফাইড করেন নিজেকে ডেভেলপ করেন সাপোর্টের জন্য ক্রেডি বাইডি আছে মনির ভাইতে সাপোর্টের জন্য আমাদের আইসিটি মিনিস্ট্রি আছে যদি সাপোর্ট লাগে আমার যদি খুব ছোট আকারে কাজ করি বাট স্টিল ফিল ফিট জয়েন আস মনির ভাইকে আমি অলরেডি বলেছি এটা আমি এখন পাবলিকলি প্রমিস করছি যে আপনারা যাদের স্কলারশিপ পাচ্ছেন আপনারা ট্রেন হন ভালো মতো কাজটা শিখেন একটা মার্কেট প্লেসে স্পেশালি ইলান্স ডটকমে কীভাবে সাকসেসফুল হতে হয় ইলান্সের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদেরকে ফিরে শেখাবো দিস দ্য প্রমিস আমি আর কথা বলছি না আবারও ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য খুব ভালো লাগছে অনেকগুলো মুখ থেকে এবং একটা কথা বলবো বেস্ট অফ লা